我最近发现，只用大米和水居然能做出来米线，这事儿我太想试试了。我从来也没吃过不放椒的米线呢。主要是我看了一个教程，它写的也不太难。它的原理呢是先想办法把馅米变成粘米粉，后面就跟做手擀面差不多了。我一看这个我行啊，但是奈何它人生无常啊。我们干了二十个小时，但其实就干出来仨事呃，拉磨，冰了几瓶元气夏日限定的海盐水果，做米线失败。我后来半夜的时候非常暴躁，因为之前不管做的好吃难吃，它。起码有口吃的，你等今天这个，我们即将迎来的却是一锅热气腾腾的大米汤。后来我仔细研究了一下这个教程，我发现这个傻作者好像是卖米线的，但好在有粉了。我睡醒之后又研究了一下大姨和花花的教程，这回明显靠谱多了，但问题是它粘性够了，胶性不够。下锅之前都磕好了，但一煮就碎了。后来我们又翻到了一个金点子。说把米饭蒸熟了，打成团的压面条。家里当时有蒜刀子，但没吹两下，小胖就掉凳了。后来就拿地下吹去了，但是时间太晚了，怕这么吹把楼下老太太吹没了。然后为了减少地板的共振，就把我弟垫蒜刀底下了。但这样有可能老太保住了，地没了，所以这个金点子我们也放弃了。看着这段直播的人，那纯属是逃上了。后来实在干不动了，好在昨天冰了几瓶新口味的元气，有海盐、椰子、菠萝、柚子，可盐可甜，特别清新，果味也特别浓。夏天冰镇一下喝可太爽，主要它是零糖、零脂、零卡，喝了一点压力都没有。后来有一个食品专业的学生给我们发了一个非常专业的配方，但是我俩一起试了一下，在不加食用胶的情况下，还是没办法做出整根的米线。他后来还试图和我探讨如何能更优化，但我告诉他你个人干吧，我干不了。我给他普及了一个比较冷门的课外知识，我说哪怕是一头驴。鱼，它的阳寿应该也是有限的。做了两天两夜，我们到底还是没能只用大米和水做出一份米线。第三天上午，我们把这两天失败的米线都打扫了，做了三天两宿，做出一锅骨汤大米粥配肉酱。那赶小胖讲话了，我们本来是想做全网最真实的美食博主，但现在最多算是个最真实博主，我们他妈做不出美食来了。